Segundo Reis, capítulo 24 Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele, por três anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, e bandos de ciros, e de moabitas, e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, descansou Jeoaquim com seus pais. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. O REINADO DE JOAQUIM Tinha Joaquim dezoito anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no oitavo ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo dez mil. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes até sete mil e os artífices e ferreiros até mil, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. O reinado de Zedequias tinha Zedequias a idade de vinte e um anos quando começou a reinar, e reinou onze anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. A queda de Jerusalém Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. 